Bien, chicos, entonces el día de hoy vamos a hacer el trabajo de ediciones de importar y exportar imágenes a nuestra Cantasia. Entonces, ponemos clic derecho acá, vamos a escribir una, perdón, vamos a crear una carpeta llamado mi primera edición de video. Ya, una vez que he creado esta carpetita, yo tengo que tener abierto mi Cantasia y... Lo que tenemos que hacer es que en este, mi primera edición, tengo que tener imágenes guardadas. Por ejemplo, yo me voy acá a equipo, imágenes, y yo puedo, por ejemplo, jalar esta es imagen, ¿no? Por ejemplo, esto, esto, ya, bueno, lo que encuentro. Lo copio, lo cierro y me voy a mi carpeta que he creado. Lo pego aquí. Y acá le dan clic derecho, poner vista o ver iconos grandes. Y acá yo puedo cambiar el nombre, ¿no? que digamos imagen 1, ya, hay que ser bien ordenado acá, imagen 2, acá puedo poner imagen 3, acá lo puedo poner imagen 4, y por último voy a poner imagen 5. Muy bien. Bien, entonces... Profesor, ¿sí? disculpe que lo interrumpa. Entonces, darse cuenta aquí, en mi carpetita, yo tener las imágenes. Ahora, necesitamos estas imágenes ser exportadas o importadas. O sea, esto llevarlo al Cantasia. Entonces, yo tengo acá el Cantasia. Y aquí, hay una opción, dice importar medios. ¿Ya? Hago clic ahí. Y... Lo que voy a hacer es, primeramente, la carpeta que tengo yo con lo que he creado. Mi primera edición. Ahí está, mi primera edición de video. Y le digo, se le señalo todo y le pongo abrir. Listo. Ya, una vez que hemos jalado ya las cinco imágenes, que yo ya le puse el nombre, tenemos que guardar nuestro archivo que estamos creando. Entonces, pongo acá archivo, guardar proyecto como. Ya, ahora vamos a guardar el archivo del proyecto que estamos trabajando. Ya chicos, entonces pongo archivo, guardar proyecto como. ¿Dónde le vas a guardar? Ajá, donde hemos creado la carpetita, mi primera edición de video. Acá está. Ahora aquí, y le también le pongo el, primer, el mismo nombre. Mi primer video, ya, mi primer edición de video vamos a poner. Edición de... Edición de video, listo chicos, entonces pongo guardar, y ha guardado tu proyecto con éxito, le damos ok, a ver ustedes profesor entonces ya tengo cinco imágenes, ya tengo las cinco imágenes que vamos a trabajar, ya entonces, ¿qué es lo que va a hacer? les voy a hacer conocer el programa en sí esta parte chicos, es donde se va a ver las imágenes que vamos a trabajar, tanto imágenes o videos, etc. Ya, acá. Pero hoy día vamos a hacer con imágenes. Entonces, cuando nosotros hacemos acá en clic bin, significa que está conteniendo o que vas a editar. Ya, eso indica. La librería significa, este, acá hay librerías como músicas, este, efectos de transiciones, etc. Tenemos la opción de rótulos, que también lo vamos a utilizar. Tenemos la opción de zoom. Si podemos acercar o alejar, eso ya en momento de edición. Tenemos los audios, que esto nos va a ayudar a subir o aumentar volumen. Y las transiciones, comúnmente, ¿no? Tenemos más opciones. Acá, efecto de cursores. Tenemos también propiedades visuales. Narraciones vocales, que nosotros lo pueden hacer. Mira, ve, está aumentando. Si nosotros queremos iniciar una grabación, lo podemos hacer por ese medio. Grabar la cámara, ¿ya? Y los títulos que podemos agregar. Y por último, esta opción que es un, un cuestionario en el mismo video. ¿Ya? Entonces, todo lo vamos a hacer clic acá, donde dice eh, clic bin, donde son los, eh, encontramos imágenes, videos, efectos, gifs, todo lo vamos a encontrar acá. ¿Qué significa esto, chicos? Que está acá. Esta partecita donde está aquí. Esta es la visualización del área de trabajo de lo que vamos a ejecutar en este, nuestra edición de video. Acá nos va a indicar, digamos, eh, cuánto de píxeles de tamaño va a estar 
tu edición y la visualización también. Tenemos también la, como grabar pantalla, o sea, si yo quiero grabar la clase, me puede ayudar por eso, ¿no? Grabar pantalla. Todo lo que hago movimiento se graba por eso. Me, importar medios. Y acá lo que es eh, rendizar, rendizar, se llama creo, y producir o compartir, o sea, ya exportar el video edita, edita. Esta parte de acá, esto de acá que ven chicos, es el tiempo. Todo que ven el tiempo que nosotros vamos a trabajar. Esta es nuestra área de trabajo. Acá se va a agarrar cada imagen, video, se va a trabajar por cada track que nosotros queremos. Tenemos, digamos, acá con una lupa, acercamiento, alejamiento de lo que nosotros queremos visualizar de nuestra área de trabajo. Esto lo vamos a ver cuando vamos a empezar a editar. Ya, acá, ¿no? Rehacer o hacer, ¿no? Igual que en cualquier documento, rehacer o hacer. Tener la opción de cortar, de dividir, de copiar y también de pegar. Entonces, para ver eso, esas cositas, lo vamos a hacer acá. Vamos a editar un pequeño. Por ejemplo, vamos a jalar las íntimas. Yo jalo acá al track 1, jalo al track 1 y me va a salir este mensaje. Este mensaje me dice, ¿en qué dimensiones vas a trabajar tu edición de video? Si yo des despliego esto, me sale, ¿ve? En 480 píxeles, 720 píxeles. ¿Ya? Esto es lo que o quieres en, como opción YouTube, ¿no? De 1280 por 720. Entonces, lo vamos a seleccionar, por ejemplo, de, mm, por ejemplo, de esta opción. Ese es de 1280 por 720 y le digo ok. Profesor, pero no se visualiza. Claro, es que la imagen, esto de aquí es como una agujita. Que yo indico dónde quiero ver la imagen. ¿ve? Acá yo puedo notar la imagen. ¿ve? Ahí. Entonces, si yo quiero que inicie del inicio la imagen, ahí lo ubico. Ya, a ver usted. Si he creado y he, eh, he importado imágenes dentro de mi carpeta, pero si yo cierro ya, yo lo cierro, le digo ya, listo, ya he trabajado. Pero dentro de esto, yo elimino una imagen, por decir, elimino esta imagen 4. Miren, ¿ah? lo elimino. Tú abres tu, a, tu trabajito que estabas haciendo, lo abre, lo abres, normal, y mira lo que va a suceder, va a haber un error. Mira el error que va a suceder. Mira, ve. Me dice, eh, hay un error porque no encuentro una foto. Entonces yo le digo sí, nada más que continúe. Y me dice, no hay una foto. Va a tener un error. ¿Ya? Esta imagen ya no aparece, ve. Lo que hemos eliminado, la imagen 4, mira, con su cinturón no hay, no, no existe esa imagen. Ah, ya. Entonces lo que tengo que hacer es eliminar aquí. Le pongo archivo guardar proyecto. Lo cierro. ¿Qué tengo que hacer? Jalar de nuevo mis imágenes. ¿Ya? Pues tener mucho cuidado. En esa carpeta todo lo que se va a trabajar tienen que hacer. Por ejemplo, esto voy a copiar. Lo pego acá y le pongo imagen 4. Imagen 4. Ya. Entonces ya tengo un promedio de 5 imágenes. ¿Ya? 5 imágenes. Entonces... Si ya tengo cinco imágenes, chicos, ahora yo quiero abrir mi proyecto. Por eso tienen que trabajar en una sola carpeta. Todo lo que van a hacer, y filmar, vida, tienen que estar en esa carpeta. Y acá me falta, ¿ver? Entonces pongo importar medios, bajarlo la imagen 4 y ya está, ¿ver? Y ahora digo archivo guardar proyecto. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer estas ediciones con estas cinco imágenes. Si te das cuenta acá... Este es el tiempo. Nos indica que esta imagen tiene una duración de 5 segundos. Si ven ahí, dura, en inglés está duración, o sea, duración de 5 segundos. Si tú quieres que solo, pero si yo quiero que solo sea en 3, tú lo pones ahí. Pero este es manualmente, ¿ven? Manualmente, ¿ya? Y si tú quieres que sea automatizado, pones acá, ¿ven? Tú quieres, pero si yo quiero exacto, entonces pones duración y tú le pones exacta que sea 3 segundos. Y, ok. A ver. Ustedes mismos. Ahora, yo quiero jalar estas imágenes. Mira, jalé solo el primero. Yo quiero, puedo jalar en bloque también. ¿eh? Lo jalo y ya lo tengo en bloque. ¿ve? A los cuatro le jalar en bloque. Pero estos cada uno tiene un tiempo. Mira, pongo acá, acá tiene cinco, acá tiene cinco, acá cinco y acá cinco. Si sí están con el tiempo mismo. Pero yo quiero que todos estos tengan el mismo tiempo. ¿Ve? Selecciona en grupo. Y le digo duración 
y que todo esté en, en tiempo 3. Ya está, ¿ven? Entonces todo está en 3 segundos, ¿ven? 3 segundos pasará esto, esto, esto y esto. Ahora, si tú quieres que todos estén en el mismo tamaño, acá también me lo puede ayudar, ¿ven? Yo lo puedo estirar aquí, ¿ven? Puedes estirar acá y tiene el mismo tamaño. A ver ustedes, chicos. A ver, ustedes. A ver, si nos damos cuenta, hemos hecho, eh, hemos estira, estirado la imagen acá, ¿no? Aunque es, así no debe ser, pero están aprendiendo cómo estirar. Si yo quiero un poquito más acá que sea recortada o un poquito más que sea, digamos, puedo girarla, etcétera, también puede ser. Si no, pongo control Z y vuelvo. Vamos a ver si a los cuatro ha cambiado. A ver, si ha estirado, vamos a ver. Ah, no, no lo ha hecho en general. Entonces, cada uno. Mira, cuando nosotros acá vemos los puntos, chicos, acá hay punto medio, acá, yo lo puedo achicar aquí, o lo puedo agrandar acá, o lo puedo estirar, ¿no? Pero no sé, dependiendo y más cómo tú lo estás jalando. También acá al centro, si voy al centro, también lo puedo girar, ¿ve? También lo puedo girar la imagen, ¿ya? Entonces, les propuse que a cada uno le dé un tiempo. Entonces, más fáciles, ¿no? Primero dije que cuatro va a ser esto de acá. Señalo lo que quiero de con, con control, hago clic derecho, le pongo duración, y todos que sea de 4, ¿ve? Automático. Y los dos restantes, sea duración de 6. Ya, listo. Ya lo puse duración de 6, ¿ve? Automáticamente yo también me ayudo con el tiempo, ¿ya? Me supongo que han hecho todos así. Entonces, vamos a ver cómo se va visualizando. A ver, pongo, ejecuto, play, acá lo ejecuto. Y voy a ver si está funcionando. A ver. Vamos ahí. Ajá. Si está pasando. Mm. Si veo que mira. A ver, chicos. Si se dan cuenta. A una imagen. Mucho tiempo. Le estamos dando. Ve. Ahí está. Unos más rápido. Otros más lentos. Ve. Y pasamos a la siguiente imagen. Ahí yo ejecuto. Pero. Yo puedo. Acá, chicos, con esta agujita, yo puedo moverme a donde quiero trasladarme para ver la edición de la imagen. Ahí ven, esto de aquí, esto de aquí, y esto, etc. Muy bien, chicos, ahora ustedes. Bien, ahora quiero que ustedes mismos me agreguen una imagen acá. ¿Qué quiere? Diré un video. Por ejemplo, mmm... ya, vamos a mejor hoy día trabajar por imágenes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dar las transiciones. Transiciones como efecto, chicos. Es efecto. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, a ver, este efecto, a ver, de transición le puedo poner el inicio, ¿ve? Ah, antes que me olvide. Yo puedo anchar, ¿ve? Estirar la cima para poderlo trabajar mucho mejor ahí, ¿ve? Si se dan cuenta. Entonces, por ejemplo, esta transición puedo colocar como inicio. Y si yo quiero ver esto, acá estaré, chicos. Ahora, doble clic, ¿qué, qué transición les voy, quiero ubicar, no? Ahí, ¿ve? Ahí está en libro, así. Ah, ya me gustó esto. Ah, lo puedo jalar. Intercesión de estos dos. Pero si tú solo quieres que aparezca solo en la imagen, o sea, digamos, no solo en la junta de los dos, o vamos a probar los dos. Ahí está esto, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Pero ahora, chicos, lo voy a poner a, a dos segundos. ¿Ves? Seleccionando todo, mira. Y le digo clic derecho que la duración sea en dos segundos. Para verlo más rápido. Pongo OK, ya está. Y acá está mi aguja y pongo black. Mírame. Está dos segundos, dos segundos, dos segundos, dos segundos y dos segundos. ¿Ve? Listo, chico. Ahora les toca a ustedes.